В Сыктывкаре открылись елочные базары. Цены на новогоднюю красавицу колеблются от 400 до 1500 рублей. Впрочем, как выяснил Константин Куратов, за праздничное дерево можно отдать и 20 рублей. В Сыктывкаре новогодние ели появились еще недели две назад, как на главной площади столицы, так и в микрорайонах и поселках. В последнюю предновогоднюю неделю и жители столицы начинают приобретать главный символ Нового года себе домой. Ну, здесь уж дело вкуса. Кто предпочитает искусственную елку, те спешат в магазин, а кто все-таки выбирает натуральную елку, тем прямая дорога нет не в лес, а в лесничество. Работники Сыктывкарского лесничества недавно сменили адрес, переехали в орбиту. Впрочем, особых проблем для горожан это не создало. Желающих собственноручно срубить ель с каждым днем все больше, тем более, что цены символические. За дерево высотой до метра 19 рублей, до двух около 30. Только за первую половину сегодняшнего дня лесники заключили 24 договора. Говорят, к концу дня цифра будет минимум в два раза больше. Но особенного наплыва сотрудники ждут в выходные. Гражданин должен подойти к нам в Сыктывкарское лесничество, написать заявление на заключение договора купли-продажи, после чего в котором указать количество и высоту необходимых ему елей, после чего мы даем ему реквизит или оплаты, гражданин оплачивает и приходит к нам для заключения договора купли-продажи. С этим договором можно смело идти в лес, правда только в указанный в билете день и в строго определенное место. В каждом лесничестве республики есть свои территории под вырубку новогодних елок. В окрестностях Сыктывкара таких шесть. Как туда добраться, подробно расскажут специалисты. А вот тем, кто решил срубить дерево самовольно, грозит крупный штраф. Ущерб будет составлять от 2 до 50 тысяч, в зависимости где это срублена елка. То есть есть места э, э, леса по назначению эксплуатационные, защитные. В защитных лесах выделяются особо охраняемые природные территории и тому подобное. То есть в зависимости, где была вырублена ель. С этой недели сотрудники лесничеств патрулируют свои кварталы. Под их пристальным вниманием не только места законной рубки, но и лесные и автомобильные дороги, тропы, съезды с трассы. Вместе с автоинспекторами ревизоры начинают проверять и автомобили. перевозки, незаконные перевозки. Елочек у вас не таких. Во время сегодняшнего рейда нарушителей ревизоры не нашли. Как, впрочем, и тех, кто приехал за елкой на законных основаниях. Возможно, большая часть горожан предпочитает все же отовариваться на елочных базарах. В Сыктывкаре они уже вовсю работают. Возле рынка на орбите, например, торгуют лесными красавицами из Карткировского района. Пока как бы не очень спора. Почему? Потому что первый день наш рабочий здесь на елочном базаре. И ну, люди уже интересуются, получают информацию. Я думаю, что пойдя с работы, уже у нас продвинется дело. Первые покупатели отмечают, цены примерно на уровне прошлого года. К тому же не жалко заплатить за натуральную красоту. Искусственная, она от нее так устаешь, и на работе, и на улицах все чаще стали искусственно. А живая все-таки, она запах живой елки, он на все праздники, на все каникулы. Поэтому это воспоминание о детстве, и думаю, что у детей то же самое было. В их детстве. Запах, как бы этот. Запах праздника, живые все равно, ой, искусственно все равно, это не праздник же как. Все равно с детства как да. привычка. Тем более дети любят такие елки. Кстати, в лесничестве посоветовали при покупке новогоднего дерева на елочных базарах попросить билет или кассовый чек. Эти документы в случае необходимости можно предъявить контролирующим органам. Константин Куратов, Алексей Прошуков, телеканал Юрган, Сыктывкар, Сыктывдинский район.